எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெண்ணிலா கபடி குழு எங்களுக்கு பஸ்பாட் பஸ்ட் மேல இன்டர்வியூ இந்த மாதிரி பஸ்ட் அட்டன் பண்ண படம் இன்டர்வியூன்னு நாங்கள் கொடுக்க ஆரம்பிச்ச படம் அதுக்கு முன்னாடி நான் சின்ன சின்னதாக பண்ணியிருந்தாலும் என்னை பெருசு அடையாளம் நாங்கள் காட்டின படம் வெண்ணிலா கபடி குழு சுசீந்திரன் சார் மூலமா அதுக்கப்புறம் செகண்ட் பார்ட் சித்தப்பா மூலமா இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக சிவசேகரன் சார் டைரக்டர் மூலமா எனக்கு இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக தெரியும் நம்புறோம் எங்கள் டீம் இதில் விஷ்ணு இல்லாத எனக்கு பெரிய வருத்தமாக இருந்தது பார்த்தோன்னா என்ன விஷ்ணு இல்லை படத்தில் கீரும் அப்படின்னா என்னடா அது வருத்தமாக இருந்தது இவர் கூட எப்படி மிங்கிளாக இருக்குது விக்ரான் கூட அப்படின்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தோம் சரி பார்ப்போம் அவர் கூட மிங்கிளாக இருக்குது அப்படின்னு தெரியல விஷ்ணு நல்லா பழக்கணும் அதுக்கு முன்ன நம்ம என்ன வீட்டில் ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு மாதமாக வந்து எல்லாருமே ப்ராக்டிஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம் நல்லா அப்புறம் விக்ராந்து கூட எப்படி பழகிறதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தோம் எல்லாருமே நாங்கள் பேசிக்கிட்டு என்னென்னா விஷ்ணு இருந்தால் நல்லா இருக்கும்ல அப்படின்னு தான் நினச்சோம் ஆனால் ஸ்பாட்டுக்கு போன பிறகு தான் தெரிஞ்சுது விக்ராந்த் பிச் ஸ்டாப்பில் உண்மையாகவே கபடி இவர் எப்படி பண்ணுவார்னு நினச்சோம் அது மாதிரி எப்படி எங்கள் எல்லா துட்டியுமே நல்லா பழகுவார் நினச்சோம் அதே டீம் திரும்பவும் விக்ராந்த் விஷ்ணு மாதிரி எங்கள் எல்லாருமே உங்களை மறக்க முடியாது அப்படி ஆகிடுச்சு சூரி அப்புக்குட்டி காம்பினேஷன் எப்படி காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆச்சோ அதே மாதிரி இந்த படத்துலேயும் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அது காரணம் டேரக்டர் தான் கேமராமேன் சார் கிச்சா சார் ஆல் டீம் படம் வெளியிடுறவங்க அருள்தாஸ் அண்ணன் எல்லாருக்குமே நன்றி உண்மையாகவே நாங்கள் ரவி மரியா சார் மெயினாக வந்து வைரமே வரல மாயி சுந்தர் பாண்டியண்ண நிதிஷ்ண சூரி எல்லாருக்குமே ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா ஒரு உறவு வந்து விட்டு போகக்கூடாது எப்போவுமே உறவு வந்து வாழ்க்கையில் லாஸ்ட்டு வரைக்கும் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நண்பர்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அன்றைக்கி நல்ல நண்பர்கள் இதில் வந்து எங்கள் டீமில் வைக்கிறாந்தும் கிடச்சிருக்காரு மெயினாக ஹீரோயினை பற்றி சொல்லி அவனை அந்த சாங்கெல்லாம் பார்த்தோன்னே இந்த பொண்ணு கூட நம்மளும் ஹீரோவாக நடிக்கலாம்னு ஒரு சின்ன ஆசை எனக்கே வந்துடுச்சு ரொம்ப அழகாக இருக்குமா அந்த படத்தில் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காரு விக்ரம் வெரி லக்கி சூப்பர் இந்த படம் பெரிய ஹிட்டாகவும் எங்கள் எல்லாருக்குமே இன்னொரு பெரிய ரவுண்ட் இருக்குதுன்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணோம் எல்லாருமே மெயினாக காமெடி ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்கோம் மாமியார் காமெடி இருக்குது புரட்டா காமெடி இருக்குது நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் நாங்கள் யாருன்னு வெளியே தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வெண்ணிலா கபடி உள்ள தெரிஞ்சோம் நீங்கள் தான் தெரியப்படுத்துனீங்க திரும்பவும் நீங்கள் தெரியப்படுத்துக்குன்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ப்ரொடியூசர்ஸ் எங்களை ப்ரொடியூசரை கவனிக்கணும்னு எங்களை சொல்லலாம் ப்ரொடியூசர் வெண்ணிலா கபடி உள்ள கூட கஷ்டப்பட்டோம் நாங்கள் ப்ரொடியூசர் சிஸ்னஞ்சின் என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தது இந்த படத்தில் அது இல்லவே இல்லை சொல்ல போனால் லாஸ்ட் நாள் மறக்க முடியாத பாட்டி வச்சுட்டாங்க செம ஜாலி அப்பா அவ்வளோ நாள் உடம்பு வழியெல்லாம் ஒரே நாளில் சரி பண்ண வச்சுட்டாங்க அவ்வளோ சந்தோஷம் இந்த டீம் கூட ஒர்க் பண்ணது நம்ம டீம் திரும்பவும் எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்து நாங்கள் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணுவோம்னு நம்புகிறேன் இது பெரிய கிட்டாகும் இந்த படம் நான் ரொம்ப நம்புகிற படம் நன்றி தேங்க்யூ தம்பி விக்ராந்த் படத்தோட ஹீரோ அவர் சொல்லாமல் போயிட்டேன் அப்புறம் தனியாக கொடுத்துட்டுவார் கடுமையான உழைப்பாளிங்க உண்மையிலே நானே நம் பார்த்தேன் நான் அதை ஸ்பாட்டில் மேட்ச் ஏன்னா கபடி மேட்ச் தெரியும் உங்களுக்கு கீழே உழுந்து அடி போட வைக்கும் அந்த பக்கம் அடி பிடிச்சி பாவோம் கடுமையான உழைப்பாளி அவருக்கு வந்து ஒரு வெற்றிக்காக தான் காத்திருக்காரு அவரும் கண்டிப்பாக இந்த படம் அவருக்கு மாபெரும் வெற்றி பெற்று தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு நினைக்கும் நிலையான இடத்த பிடிப்பார் தம்பிக்கோட வாழ்த்துக்கள் கதாநாயகோட வாழ்த்துக்கள் வெண்ணிலா கபடிகள் விட்டு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பிற்கு வந்திருக்கின்ற பத்திரிகை நண்பர்களே இணையதள வலைத்தள சகோதர சகோதரிகளே மற்றும் மேடையில் வீற்றிருக்கின்ற எனது உறவுகளே தாய்மார்களே நண்பர்களே இந்த வெண்ணிலா கபடிகள் டூ ஒன்றுக்கு அப்புறம் டூ சீக்கிரம் வந்துடும் டென்னு தான் ரொம்ப லேட் ஆகும் ஆனால் டூ இவ்வளோ லேட்டாக வந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் வெண்ணிலா கபடிகள் டூ ஸ்டார்ட் ஆகி கிட்டத்தட்ட ஒரு சொன்ன அண்ணன் சொன்ன மாதிரி ஒன் இயர் ஆச்சு ஏன் இவ்வளோ கால தான் வரும் அப்படின்னா செல்வ சேர சார் வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஃப்ரேமையும் அதாவது ஒரே சில்ல முப்பது நாள் ஷூட்டிங் ஒரே சில்ல நாற்பது நாள் ஷூட்டிங் அப்படிலாம் போகாம ரொம்ப அலங்கரிச்சு அலங்கரிச்சு ஒரு நாலு நாள் ஷெடியூல் பத்து நாள் ஷெடியூல் பத்து நாள் ஷெடியூல் எட்டு நாள் ஷெடியூல் சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு ஷெடியூலையும் ஒரு கலை நயத்தோட என்ன சொல்றது ஒரு மிக அக்கறையோட அவர் பண்ணியிருக்காரு மற்றவங்கெல்லாம் பண்ணலையா நிறைய பேர் பண்ணியிருக்காங்க இவர் பண்ணியிருக்காரு சொல்றதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் கதிரி முகமது பதினெட்டு முறை இந்தியாவை படம் எடுத்த மாதிரி கடந்த முப்பது வருஷமா சினிமாவில் படம் எடுத்துட்டு இருக்க ஒரு நண
அப்படி திரும்பி போய் இல்ல இல்ல சினிமா தான் நமக்கு அப்படின்னு சினிமாக்குள்ள வந்து மறுபடியும் சினிமாவே வேணாம் அப்படின்னு வெளியில போய் இல்ல இல்ல சினிமா தான் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி வேணாம் என்று வெளியில் போய் சினிமா தண்ணி உள்ள இழுத்து மறுபடியும் வேணாம் என்று வெளியில் போய் சினிமா அப்படி உள்ள இழுத்து சினிமா தாய் இவரை நான் கண்டிப்பா அரவணிக்கணும் சொல்லி கொடுத்த படம் தான் இந்த வெளியிலா கபடி டூ நான்லாம் வந்து எப்படின்னா ஒரு அஸ்டனேட்டா இருக்கிற காலத்துல சீன்ஸ் சொன்னாதான் எனக்கு பேட்டா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு சீன் சொல்லணும் டேரக்டருக்கு அப்பதான் அந்த பேட்டா கௌரவமா வாங்க முடியும் சீன் சொல்லி என்ன கூச்சப்பட்டு இந்த பேட்டா வாங்கணும் அப்போ சீன் சொல்லி சீன் சொல்லியே வளர்ந்தவர்கள் அஸ்டன் டேரக்டர்ஸ் உதவி இயக்குனர்கள்லாம் ஒரு லாஜிக் மிஸ்டேக் இருக்குன்னா அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஃபுல்லா வந்து மதிய லஞ்ச் டைத்தை கூட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு அந்த லாஜிக் அடைக்கிற வரைக்கும் ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருப்போம் டேரக்டர்ட்ட நான் ஏ ஜே சூர்யா சார் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஏஆர் காந்தி சார் சார் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஏ வெங்கடேஷ் சார் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் அப்ப அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஸ்கிரீன் பிளேவ ஒரு டீமோட பண்ற ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அந்த காலத்துல இருந்துச்சு அந்த காலம் ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிருக்கீங்க ஜஸ்ட் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி கூட இருக்கலாம் ஆனா இப்ப உள்ள புதிய டேரக்டர்கள் வந்து அந்த அளவுக்கு குழு விவகாரத்துக்கு மதிப்பு தர்றாங்களா எனக்கு தெரியல ஏன்னா நான் பல படங்கள் பண்றேன் பல படம் பண்றப்போ டேரக்டர் கதை சொல்லிடுறாரு ஆனா அஸ்டன் டேரக்டர்களுக்கு அடுத்த சீன் என்ன நாளைக்கு என்ன எடுக்க போறாங்கிறதுல கொஞ்சம் குழப்பமா இருக்கு ஒரே காரணம் என்ன அவங்க கதை வளத்தில் முதுமையா கலந்து முழுமையா கலந்து கொள்ளும் இல்லையோ அப்படின்னு எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு அதனாலதான் ஒரு மணிக்கு வந்து ஒரு ஒன் மேன் ஸ்கிரிப்ட் ஆயிடுச்சு சினிமா ஆனா அந்த காலத்துல வந்து ஒரு குழு அந்த காலத்துல ஆரம் வீரப்பன் கதையிலாக தேர்பிள்ஸ் கதையிலாகன்னு போடுவாங்க அதனாலதான் ஸ்கிரீன் பிளே வந்து பயங்கர ஸ்ட்ரென்த்தா இருந்துச்சு இன்னைக்கு எந்த பழைய படத்தை பார்த்தாலும் அப்படியே உட்காந்துருவோம் யாரா இருந்தாலும் நீங்க கரண்ட்ல உள்ள ட்ரெண்ட்ல உள்ள இப்ப ஜென்ரேஷனே பாருங்க பழைய படம் வந்து அப்படியே உட்காந்துருவாங்க நல்லா இருந்துன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்ப உள்ள படம் நல்லா இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் பழைய பேட்டர்ன்ல ஒரு கிராமர் இருக்கும் இப்படி ஒரு ஓபனிங் இப்படி ஒரு எண்ட் இப்படி ஒரு இன்டர்வல் பிளாக் இப்படி ஒரு பிளே ப்ரீ கிளைமேக்ஸ் இப்படி ஒரு கிளைமேக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கும் ஆனா இப்போ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு ஆனா இல்ல அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அந்த வழியில வந்த செல்வே சேரன் சார் ஒரு குழு மனப்பான்மையோட தன்னுடைய பழைய நண்பர்களையும் புதிய நண்பர்களையும் அதாவது பழைய ஜென்ரேஷனையும் புதிய ஜென்ரேஷனையும் இணைச்சு ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பண்ணிருக்காரு இந்த ஸ்கிரிப்ட் உண்மையிலே சொல்றேன் விளையாட்டு விஷயமா நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு கனா வெண்ணிலா கபடிகள் ஒண்ணு வல்லினம் இப்படி நிறைய படங்கள் வந்திருக்கு அந்த வரிசையில கிராமத்துல இருக்கிற ஒரு நேட்டிவிட்டிய இவ்வளவு அழகா ஈவன் இன்னும் சொல்ல போனா ஒண்ணு இல்லாத நேட்டிவிட்டியை விட அதிகமாகவே இந்த படத்துல வந்து திரு செல்வ சேர் சார் வச்சிருக்காரு இந்த படத்துல வந்து நீங்க வந்து விளையாட்டை மட்டும் மையப்படுத்தி ஒரு விஷயம் கிடையாது இந்த படத்துல வாழ்வியல் இருக்கு அற்புதமான ஒரு காதல் இருக்கு எல்லா கேரக்டருக்கும் ஒரு நியாயம் இருக்கு எந்த கேரக்டரும் திருத்திட்டு இருக்காது இதுக்கு ஒரு ஓப்பனிங் இருக்குன்னா இதுக்கு எண்டு இருக்கும் அப்படிலாம் கிடையாது இந்த கேரக்டர் இப்படிதான் வரும் அப்படி போயிடும் அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற ஒரு சாதாரண இலக்கணத்தை அழகா பண்ணிருக்காரு மரபுகளை உடைக்காம பண்ணிருக்காரு உடச்சு பண்ணிருக்காரு இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் கலந்து பண்ணதுனால இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை பெறுவதற்கு ஒரு கேரண்டியா நான் சொல்லுவேன் நான் பல முறை இந்த நிறையில சில படங்கள் வெற்றி பெறும் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அது உண்மையிலே நிறைய நடந்திருக்கு அதுக்கு நிறைய வந்து நீங்களே சாட்சியா இருந்திருக்கீங்க இந்த படம் செல்வசேர சாருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாகவும் சினிமாவை இதுவரை முப்பது வருடம் நேசித்ததற்கு ஒரு மிகப்பெரிய பரிசாக நான் நம்புறேன் அவர் இந்த படத்துல வெற்றி இறங்கணும்னு எங்களுக்காக நீங்க எல்லாமே பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும் ஏன்னா இது வந்து முப்பது வருட தவம் அதுக்கு நம்மளுடைய பிரார்த்தனையே அவருக்கு வரமா அப்படின்னு நான் நம்புறேன் அப்புறம் திரு விக்ராந்த் அவர்கள் விக்ராந்த் சார் அவருடைய கடுமையான உழைப்பு எனக்கு பயங்கரமா பிடிக்கும் அந்த ஷார்ட் முடிக்கிற வரைக்கும் யார்டையும் பேச மாட்டாரு நம்ம போய் சைதா கேட்டா விட அப்படிம்பாரு கடுமையான உழைப்பு மிகப்பெரிய ஒரு கடுமையான உழைப்பு நம்ம எப்படியாவது வந்து இந்த சீன்ல நம்ம ஸ்கோர் பண்ணிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆவல் எல்லாமே இருக்கு அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு குறைன்னு பாத்தீங்கன்னா கலகரம்னு பேச மாட்டாரு அதுதான் அது வந்து குறை கிடையாது அவருடைய கேரக்டர் சுபாவம்னு சொல்லுவாங்க நம்ம நான் வந்து கலகரம்னு பேசுனேன் அதே சுபாவம் அது மட்டும்தான் விக்ரம் சார் நான் வந்து ஒரு இதா பார்த்தேன் தவிர மற்றபடி உழைப்புல வர மிஞ்சத்துக்கு ஆளே கிடையாது அந்த கபடி டீம்ல எல்லாம் வந்து அவர் எப்படிலாம் பண்ணிருக்காரு ட்ரெயிலர் பார்த்தேன் ரொம்ப ரிஸ்கே எல்லாம் சில ஷாட் எல்லாம் ஜம்ப் பண்ணி பண்ணிருக்காரு அதெல்லாம் வந்து ரியலாவே சொல்ற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் கூட அவ்வளவு அந்த அந்த வீரம் வருமான்னு தெரியல எனக்கு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் சென்னைக்கு வந்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் சென்னைக்கு வரும்போது மிஸ்டர் இளங்கோர் நம்ம என்னுடைய ஃப்ரெண்டு அவர் தான் செல்வ சார் என்னை அறிமுகப்படுத்தி அறிமுகப்படுத்தி நண்பராக்குனாரு நண்
வர முடியுன்றது அது அவருக்கு இப்போதான் வந்திருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் வரும் என்ற நம்பிக்கை இருக்குது அடுத்தது இந்த டீமில் ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாருமே கடுமையாக உழைச்சி அருமையாக பண்ணாங்க நம்ம கிச்சா சார் எல்லாருமே சொன்னாங்க கிச்சானை வந்து யாராலையும் எங்களால் மறக்க முடியாது எப்பயுமே அதே மாதிரி எல்லாருமே கடுமையாக இரவு பகலாக உழைச்சாங்க நான் இண்டஸ்ட்ரி நடத்துகிறேன் முந்நூறு பேர் என்கிட்ட ஒர்க் பண்ணுறாங்க ஆனால் வந்து டேவில் மட்டும்தான் அவங்க வந்து வேலை செய்கிறாங்க பகல் நைட்டில் வேலை செய்கிறாங்க ஆனால் மூணு நாள் நாலு நாள் நைட்டு டே ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா நான் சினிமா உலகம் தான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் எல்லா டெக்னீஷனும் எல்லோரும் நல்லா சிறப்பாக பண்ணியிருந்தாங்க எல்லாருக்கும் நன்றி நல்லபடியாக இருக்குது நல்லா இருக்குது படம் நல்லபடியாக வரணும் ரோஜா தமிழ் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் கொடுங்க